হ্যালো আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আমি মাকসুদুল হাসান আপনাদের সামনে আজকে এমন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি আমার জানা নাই ইউটিউবে এই রকম কোনো বিষয় নিয়ে কেউ ভিডিও আপলোড করে কিনা তবে আমার মনে হয়েছে যে বিষয়টা আপনাদের সাথে শেয়ার করি তাই আসলে চলে আসলাম আমি লাস্টে কালকে যে ভিডিওটা আপনাদেরকে দিয়েছিলাম সেখানে আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম যে আমি এই কাকের যে বাসাগুলো আছে এগুলো একবার ভেঙে দিছি তো আমি কি এগুলো আবার ভাঙবো যেহেতু এগুলো খুব নয়েস করতেছিল আমার ভিডিওতে তো আমাকে অসংখ্য মানুষ কমেন্টসে জানিয়েছেন যেন আমি আর এটা না ভাঙি আর আসলে সত্যি আমি আপনারা না বললো এটা কখনো ভাঙতাম না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় দেখেন কালকে রাত্রে যে ঝড় আসছে এত পরিমাণ ঝড় বৃষ্টি হয়েছে আমাদের এখানে আমার বাসার প্রায় অনেকগুলা গাছ ভেঙে পড়ছে আপনারা দেখেন আমার পিছনে আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই এখানে বড় বড় অনেকগুলো গাছ ভাঙছে তো এই গাছগুলো ভাঙার কারণে কি হয়েছে একটা আমি খেয়াল করলাম যে এখানে একটা আমি ভাঙতে চাই নাই তারপরও কিন্তু অলরেডি একটা কাকের বাসা কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অলরেডি একটা কাকের বাসা কিন্তু এই যে এটা ভেঙে পড়ে গেছে তো আমি চেষ্টা করব যে আসলে এই বাসাটাই আবার যে ছেলেকে দিয়ে প্রথমবার বাসাগুলো ভাঙছিলাম ওরে দিয়েই আবার আজকে এই কাকের বাসাটা আমি আবার গাছে কোথাও একটা রেখে রিস্টোরেশন করে দিব যাতে করে এই যে মানে বাসাটার মালিক যে কাকটা তার জন্য আসলে থাকার কোনো অসুবিধা না হয় তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন আর আমার চ্যানেলের জন্য সবাই দোয়া করবেন সাবস্ক্রাইব নাও অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকেন Never miss an update. তো বন্ধুরা এই যে ভদ্রলোককে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওনাকে দিয়ে এই ভদ্রলোককে দিয়েই আমি এর আগের মানে বাসাগুলো ভাঙছিলাম তো ওরা আবার আজকে ঢাকায় নিয়ে আসছি যে আমার একটা কাকের বাসা আবার আমরা আগের মতো জায়গায় রেখে দিব এই জন্য ওরা ডেকে নিয়ে আসছি তো অনেক এদিকে ওর নাম হলো অনিক ও আমার বাসার পাশেই থাকে তো ওর আজকে ডাইকে নিয়েছি তো এখন আগে যখন ওই যে ভাঙছিলি তখন তো টাকা নিছিলি কিছু হ্যাঁ এখন আজকে যে এই বাসাটা আমরা আবার ঠিক জায়গায় রেখে দেবো কয় টাকা লাগবো কয় টাকা দিতে কাকা টাকা লাগবো না আচ্ছা আজকে ও টাকা নিব না ওরা আমি যখন ডাকতে গেলাম ও বললো কি হয়েছে পরে আমি বললাম এই ঘটনা বলতেছে ঠিক আছে ভাই কোনো টাকা টোকা দেওয়া লাগবো না আমি করে দেবো আয় এদিকে আয় তো বন্ধুরা এই যে আমরা বিশাল বড় গাছ আমি আসলে জানি না ক্যামেরা কতটুকু বোঝা যাচ্ছে আমার কিন্তু এই যে দেখেন ওয়ালের উপরে পড়ে এটা আসলে দেয়ালের উপরে পড়ছে এমনভাবে মানে অল্পতে হয়তো দেয়ালটা রক্ষা পাইছে ভাঙে যাওয়ার কথা বিশাল বড় গাছ এইটা আপনার এই পুরো গাছটাই ভাঙা পড়ে গেছে কালকে রাত্রে আমার কারেন্টের মিটার সহ ছিঁড়ে পড়ে গেছিল তবে আজকে পল্লী বিদ্যুতের লোক আসে একটু আগে এটা ঠিক করে দিয়ে গেল তো আমরা যে বাসাটার কথা বলতেছিলাম আসলে দেখেন আমি একটু কাছে যাই আল্লাহ এটার ভিতরে তো ডিমও আছে এই এদিক এদিকে অনেক এই যে এই যে বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না এটার ভিতরে আসলে দুইটা ডিমও দেখা যাচ্ছে তবে এই ডিমটার কি অবস্থা দেখ এই অল্প একটু হলে পড়ে যেত আসলে আমি যদি একটু সাইড থেকে দেখাই দাঁড়া আসতে নাড়া দিস না হ্যাঁ তো এই ডিমটা সহ আসলে তাহলে আমার ভালোই হইলো যেহেতু আমি শুধু বাসাটাই চাইছিলাম জাগের জায়গায় রেখে দিতে যেহেতু ডিম আছে তার মানে এটা আমাদের খুব যত সকালে এটা নেই ডিম দুইটা নেই সাবধানে হ্যাঁ বাস এগুলো এখন আপাতত রাগ এটা আমার কাছে দেখ আচ্ছা এই ভিওয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মানে সত্যি কথা আমার এখন কিন্তু খুব খারাপ লাগতেছে যে যেই কাকটারই এই বাসাটা ছিল ওর ডিম এটা থেকে হয়তো ওর দুইটা বাচ্চা হবে তো এই সন্তানের মায়া ও আসলে কিভাবে ভুলবে এটা আমি আসলে চিন্তা করতেছি এখন আমার মনে হয় জায়গা মতো যদি রেখে দিই তাহলে হয়তো এই কাকটা খুব হ্যাপি হবে তো আমরা আসলে আপাতত ডিমগুলোকে কোথাও রাখবো আচ্ছা এটা আমার হাতেই থাকুক তুই এক কাজ কর এটা আগে খোল হ্যাঁ সাবধানে হ্যাঁ বাঙে না যেন অসংখ্য কাক কিন্তু আশেপাশে অলরেডি চলে এসেছে স্ট্রাইক করতেছে যে ওরা ভাবতেছে যে তার বাসা আমরা ভাঙে ফেলতেছি হ্যালো চিল্লাচিল্লি করিস না ভাই তো বাসা আবার তোদের জায়গা মতো রাখা দেবো এরকম করিস না কারণ আমার অসংখ্য ভক্ত আমার ভিউয়ার সবাই আমাকে বলছে তোদের বাসা যেন আর না ভাঙবি এই জন্য চিন্তা করলাম যে এটা আমরা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি এখান থেকে এখন বের হয়ে যাই আয় যেহেতু এই গাছটা ভেঙে গেছে তো আমরা এটাকে অন্য একটা বাসায় রাখবো আর সত্যি কথা ডিম দুইটা কিন্তু মানে এমন সুন্দর কি বলবো আয় আমরা এইখানে একটা গাছ আছে এই গাছটার মধ্যে চিন্তা আমরা করছি যে এই বাসাটাকে রাখবো এখানে যেহেতু এটা ওই গাছটা ভেঙে গেছে তো ওইখানে তার রাখা সম্ভব না আচ্ছা বাসাটা এখানে রাখ একটু যদি চিন্তা করে দেখেন ভিউয়ার্স মানে ওরা কত কষ্ট করে একটা বাসা বানায় আমি মাত্র পনেরো দিন বারো তেরো দিন আগে এই বাসাগুলো ভেঙে দিছিলাম সব কিন্তু এত অল্প সময়ের ভিতরে কিভাবে ওরা মানে অসংখ্য এটা মনে হয় ওদের মতো ইঞ্জিনিয়ার আমি জানি না আসলে ওরা হলো সবচেয়ে বড় আর্কিটেক্ট ইঞ্জ
তারপরে এটা মনে হয় সম্ভবত তেলের গেলানের যে হ্যান্ডেলটা হাতলটা ওইটা আছে এবং অসংখ্য লাকড়ি অসংখ্য কাঠ খড়ি এগুলো দিয়েই ওরা বাসাগুলো বানায় এবং ডিমগুলোকে যদি এখানে রাখি দেখেন আপনারা কি সুন্দর লাগতেছে অসম্ভব সুন্দর লাগতেছে সত্যি কথা আমার খুব ভালো লাগবে যদি আমি এটা ঠিক মতো রাখতে পারি আর ও যদি এই বাসাটা আবার ইউজ করতে পারে তো উনি কোট গাছে ওঠ তো ওরা আসলে আগে উঠাই তারপরে চিন্তা ভাবনা আছে দেখি এই জায়গাটাতে এইখানে রাইখে দেবো হ্যাঁ আসলে আমি জানি একটা কাকের বাসা অথচ আশেপাশে শত শত কাক চলে আসছে ওদের ভিতরে একটা ইউনিটি আছে আসলে ওরা বোধ হয় আমাদের মানুষের থেকে ভালো আর আমি জানি না কাকের বাসা বলে কথা না অন্য পাখির বাসা হলো হয়তো অনেকের কাছেই মানে জিনিসটা খুব মায়াবী লাগতো কিন্তু কাক কি কোনো দামি পাখি না তো এই জন্য হয়তো অনেকের কাছে হাস্যকর মনে হইতে পারে বিষয়টা তবে আমার মনে হয়েছে যে ওদেরও তো একটা জীবন হ্যাঁ এই জন্য আমার মনে হয়েছে যে আমি এটা করব আচ্ছা যাই করছস না ঠিক আছে তাহলে আমি তোর কাছে দিই হ্যাঁ সাবধানে হ্যাঁ সাবধানে তুই দেখিস ডিম সাবধানে ডিমটা দেখিস কোনোভাবে যেন না পড়ে হ্যাঁ আগে একটা জায়গায় রাখ রাইখা তারপরে কর কিসে এ চিল্লা চিল্লি করিস তা ভাই দেখিস ডিম যেন না পরে ডিম যেন না পরে হ্যাঁ আমি কিন্তু জুম করে দিছি এটা আসলে অনেক দূরে এই যে দেখেন কোথায় উঠছে গাছ হইল এই যে এখানে এলো নিচে আর এখান থেকে মোটামুটি অনেক দূরে তো হ্যাঁ রাখ যত আমি উপরে রাখতে পারো রাখ হ্যাঁ ওইখানে রাখ হ্যাঁ তোরে যা ডান পাশে হাতের ডান পাশটা ওই জায়গাটা রেখে দে হ্যাঁ দে এখানে বসা দে বসা দে সুন্দর করে হ্যাঁ হয়েছে না আচ্ছা হয়েছে এবার ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এবার নাই মজা বন্ধুরা তো দেখতে পাচ্ছেন আসলে আমরা অলরেডি একটা জায়গায় সেট করে দিছি আমার বিশ্বাস ও নামার পর পরেই হয়তো ওই বাসার যে মালিক সে তার নিজের বাসাটাতে আবার যেতে পারবে এবং সে খুব হ্যাপি হবে অ্যাটলিস্ট আমি আমার কাছে আসলে সত্যি যেদিন বাসাগুলো ভেঙে দিয়েছিলাম সেদিন খুব গিল্টি ফিল করছি নিজে নিজে অনেক খারাপ লাগছিলো কিন্তু আজকে এই বাসাটা এখানে দিতে পেরে সেট করে দিতে পেরে আমার খুব ভালো লাগতেছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে বাসা ভেঙে যে অন্যায় আমি করেছিলাম সেটা হয়তো এখন কিছুটা হলেও মানে লাগব করা হয়েছে এবং আল্লাহ আমাকে অবশ্যই মাপ করবে তো বন্ধুরা ধৈর্য সহকারে আপনারা ভিডিওটা দেখছেন আমি আসলে অনেক থ্যাঙ্কসফুল আপনাদের প্রতি যেহেতু আপনারা লাস্ট ভিডিওতে আমার অনেক কমেন্টস করেছিলেন যে আমি যেন আর ভাষা না ভাঙি তো আসলে আমাদের সবারই উচিত যে সকল প্রাণী কুল যে কোনো প্রাণী হোক সেটা কম দামি প্রাণী হোক যেগুলো আমরা হয়তো অবহেলার প্রাণী যেগুলো আমরা আসলে মূল্যায়ন করি না অনেক দামি দামি পশু পাখি আমরা কিনেও কিন্তু বাসায় লালন পালন করি বাট কা কেমন একটা প্রাণী যেটা আমরা আসলে ওদের কখনো যত্ন নিই না তো আমার বিশ্বাস অ্যাটলিস্ট একটা কাকের ফ্যামিলিকে আমি একটা বাস আবার ওর ফিরে দিতে পারছি আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে হ্যাপি মনে হচ্ছে এবং আমরা চলে যাওয়ার পরে হয়তো ওর বাসার মধ্যে প্রবেশ করবে আশেপাশে হয়তো ঘোরাঘুরি করতেছে তো আসলে ভিডিওটা লম্বা করব না আপনারা ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ আমার সাথেই ছিলেন তো বন্ধুরা আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার ভিডিওটা দেখেছেন আসলে আমি আবারও বলতেছি এরকম ভিডিও ইউটিউবে হয়তো নাই তারপরে আমার মনে হলো যে এই যে বাসাটা ভাঙা পড়ছে এটাকে আমি ঠিকমতো রেখে দিলে হয়তো আমার আগের যে বাসা ভাঙার যে অপরাধটা সেটা কিছুটা হলো আচ্ছা ওর কাছে একটু জিজ্ঞেস করব অনেক তুই বল হ্যাঁ 
এখন কেমন লাগতেছে তোর কাছে বাসাটা আমরা ঠিক মতো রাখে দিছি ওই জায়গায় ভালো লাগছে ভালো লাগতেছে আচ্ছা ওই দিন যে ভাঙছিলি তখন কোনো খারাপ লাগছিল যে বাসাগুলো ভাঙিয়ে দিতেছি টাকার পরে বিনিময়ে তুই ভাঙছস কিন্তু তোর কাছে খারাপ লাগছিল না ওই দিন বাসা ভাঙার সময় খারাপ লাগে না আর আজকে এটা রাখিয়া ভালো লাগতেছে আচ্ছা ঠিক আছে অনেক 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 থ্যাংকস আর আশা করব আমরা ভবিষ্যতেও এরকম আমাদের আশেপাশে যদি কোনো পশু পাখি বা আমরা যদি কোনো জীবকে আমরা দেখি এরকম যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ওদের হয়তো লাইফ বিপন্ন হয়ে যায় তাদেরকে আমরা চেষ্টা করব তাদের অন্তত একটা স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমি চলে আসবো নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম